குட் மார்னிங் ஆல் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறது ஏற்கனித முற்றுரிமைகள் ட்ரிக்னாமெட்ரிக் ஐடென்டிட்டிஸ் ஃபார்முலா தான் இன்றைக்கி நாம் பார்க்க போகிறோம் ஐயோ ஃபார்முலாவா எம்பி த்ரீயில் வர அத்தனை சினிமா பாட்டும் மனப்பாடம் இதுமைக்கு இந்த பலா போன ஃபார்முலா மட்டும் மனப்பாடமே ஆக மாட்டேங்குது ஒத்த ஃபார்முலா கூட இந்த மூலையில் ஏறவே மாட்டேங்குது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபார்முலா ஒன்றும் கஷ்டமெல்லாம் கிடையாது இந்த ட்ரிக்கை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஃபார்முலா ஈஸியாகவே நம்ம எழுத முடியும் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஃபார்முலா தான் இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா ஏங்கிறது முதல்ல இருக்குங்காட்டி ஏவை எடுத்துகிட்டு அதோடய ஸ்கொயரை நம்ம சேர்த்த போகிறோம் பவரில் ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு நான் ஆரம்பிக்கிறேன் அடுத்தது அதிலேருந்து ஒரு ஏவை குறைச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஏ கிடைக்கும் அவ்வளோதான் ஏ ஸ்கொயர் அடுத்தது ஏ லாஸ்டில் பி இருக்குங்காட்டி பி ஸ்கொயர்லேருந்து ஆரம்பிக்க போகிறேன் பி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறத லாஸ்ட்டில் எழுதுங்க அதுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா பிங்கிறத எழுதுங்க ஓகேவா இப்போ அடுத்தது நம்ம பண்ண போகிறது ஏபி அப்படிங்கிற ரெண்டு ஃபா இங்கிலீஷ் எழுத்து இருக்கிற இடத்துல மட்டும் டூ போடுங்க இப்போ எல்லாமே ப்ளஸ்ஸில் இருக்குங்காட்டி நம்ம ப்ளஸ்ஸாக போடணும் ஓகேங்களா அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஃபார்மில் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் a மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் ஏ முதல் இருக்கிறதுனால ஏ ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறதுல நான் ஆரம்பிக்கிறேன் அடுத்தது அதிலிருந்து ஒரு ஏவை குறைச்சேன் அப்படின்னா ஏ கிடைக்கும் b பின்னாடி இருக்குது அதனால் b ஸ்கொயரை பின்னாடி இருந்து நான் ஆரம்பிக்கிறேன் ஓகேங்களா அடுத்தது அதிலேருந்து ஒரு பியை குறைச்சா ஒரே ஒரு பி மட்டும் அந்த இடையில் இருக்கிறது கிடைக்கும் இப்போ ஏவும் பியும் கலந்துருக்கிற இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும் டூங்கிறத போடணும் சரி இப்போ அடுத்தது நம்ம பார்க்க போகிறது சிம்பிள் போட போகிறோம் சிம்பிள் பொறுத்த வரைக்கும் பி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற இடத்துல ப்ளஸ் போடுங்க முன்னாடி இருக்கிற டூ ஏபிக்கு மைனஸ் போடுங்க ஓகேங்களா சார் எனக்கு ஒரு டவுட் சார் பிக்கு முன்னாடி ப்ளஸ் சிம்பிளும் இருக்குது மைனஸ் சிம்பிளும் இருக்குது அது எப்படின்னு கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கங்க சார் குட் கொஸ்டின்மா ஐ வில் எக்ஸ்பிளைன் யூ ஆல் ஆஃப் யூ சி த போர்டு சிம்பிளை பொறுத்த வரைக்கும் பினுடைய ரோல் தான் ரொம்ப முக்கியமானது எங்கெல்லாம் பினுடைய பவரை பாருங்கள் அது ஈவனாக இருந்தால் ப்ளஸ் வரும் ஆடாக இருந்தால் அதாவது ஒற்றைப்படையாக இருந்தால் மைனஸ் வரும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா பி ஸ்கொயர் அது ஒரு இரட்டைப்படை அதனால் நான் ப்ளஸ் போட்டிருக்கோம் இதுவே டூ ஏபியில் இருக்கக்கூடிய பியில் வந்து பவர் ஒன்று இருக்குது அது ஒற்றைப்படை அதனால் மைனஸ் நம்ம போட்டிருக்கோம் இப்போது இதே ட்ரிக்கு யூஸ் பண்ணி ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் க்யூப் அந்த ஃபார்முலாவை நம்ம எழுத போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஏ அப்படிங்கிற எழுத்து இருக்கிறதுனால ஏ க்யூப்லேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கிறதுனால ஏ க்யூப் அப்படின்னு வரும் அடுத்தது அதிலேருந்து ஒன்றை குறைச்சிட்டோம்னா ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் அடுத்து அதிலேருந்து ஒன்றை குறைச்சிட்டோம் அப்படின்னா ஏ அப்படிங்கிறது வரும் ஓகேங்களா அடுத்தது பி அப்படிங்கிறத லாஸ்ட்டில் இருக்காட்டி பி க்யூப் அப்படிங்கிறத நான் லாஸ்ட்லேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் பி க்யூப் அடுத்தது பி ஸ்கொயர் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா அதிலேருந்து ஒன்றை குறைச்சோம்னா பி அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் ஓகேங்களா இப்போது ரெண்டு இங்கிலீஷ் எழுத்து கலந்துருக்கிற இடத்துல நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இங்கே க்யூப் இருக்கிறதுனால த்ரீ அப்படிங்கிறத நம்ம போட்டுக்கலாம் ப்ளஸில் இருக்குது அதனால் நான் ப்ளஸ் சிம்பிள் மட்டும்தான் இதற்கு நான் போடணும் ஓகேவா ரைட் இதைவே இன்னொரு மெத்தட்லேயும் எழுதலாம் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது டென்த்துக்கு யூஸ் ஆகும் ஏ மேலே க்யூப் இருக்காட்டி ஏ க்யூப்னு எழுதுங்க அடுத்தது ப்ளஸ்ஸுக்கு ப்ளஸ் பி மேலே க்யூப் இருக்கிறதுனால பி க்யூப் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எழுதிக்கலாம் அடுத்தது ப்ளஸ் போட்டுக்கணும் அடுத்து என்னாங்கன்னா இங்கே டூ ஏபி இருக்கிற மாதிரி இங்கே த்ரீ இருக்கிறதுனால த்ரீ ஏ பி த்ரீ ஏபி அப்படிங்கிறத நாம் இதுக்கு போட்டுக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டைமில் ஏ மூணு தடவை இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதே மாதிரி ரெண்டாவது பி க்யூபில் பி மூணு தடவை இருக்குதுன்னு அர்த்தம் லாஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய த்ரீ ஏபியில் வேரியபிள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு தான் இருக்குது ஏபி தான் இருக்குது அப்போ மூணாவது வேரியபிள் அங்கே கொடுக்கணும் அதை நம்ம என்ன பண்ண வேண்டோம்னா அந்த சம்மான ஏ ப்ளஸ் பி அப்படிங்கிறதையும் நம்ம ஒரு மூணாவது வேரியபிள் எடுத்துட்டோம்னா எல்லாத்துலேயுமே மூணு மூணு வேரியபிள்ஸ் இருக்கிறத அர்த்தம் ஓகேங்களா அடுத்தது a மைனஸ் b ஹோல் க்யூப் ஓகேவா a முதல் இருக்கிறதுனால a க்யூப் அப்படின்றதுலேருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஏ க்யூப் அடுத்தது ஏ ஸ்கொயர் அடுத்தது ஏ அப்படின்னு நம்ம முடிச்சிட்டோம் அடுத்தது b அப்படிங்கிறது கடைசியில் இருக்கிறதுனால b க்யூபை கடைசியிலேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கிறோம் b க்யூப்
ஏ பி ரெண்டும் கலந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ணோம்னா த்ரீங்கிற நம்பரை நம்ம போடணும் போட்டு முடித்தாச்சு இப்போது அடுத்தது சிம்பிள் போடணும் சிம்பிளை பொறுத்த வரைக்கும் பியினுடைய விஷயம் தான் முக்கியமானது அங்கே ஒரே ஒரு பி இருக்கிறதுனால மைனஸ் அங்கே பி ஸ்கொயர் இருக்கிறதுனால ப்ளஸ் தென் பி கியூப் இருக்கிறதுனால மைனஸ் என்று தான் முடிக்கணும் ஓகேங்களா இப்போ இந்த ஃபார்முலாவையே வேறு மெத்தடில் எழுதலாம் டென்த்து யூஸாக இருக்கும் ஏ கியூப் அப்படின்னு ஆரம்பிக்குவோம் மைனஸ் இருக்காட்டி மைனஸ் அப்படின்னு போட்டுட்டு பி அப்படின்னு இருக்கிறதுனால பி கியூப் ஓகேங்களா அடுத்தது மைனஸ் டூ ஏபின்னு வர மாதிரியே இங்கே நாம் என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ ஏ த்ரீ ஏபி அப்படின்னு நாம் எழுதிக்குவோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஏங்கிறது மூணு இருக்குது பிங்கிறதும் மூணு த்ரீ டைம்ஸ் இருக்குது ரெண்டே ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் தான் இருக்குது மூணாவது வேரியபிளாக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த ஏ மைனஸ் பி அப்படிங்கிற அந்த விஷயத்தையே கொண்டு வந்து நான் இங்கே சேர்த்திக்கிட்டேன்னா முடிஞ்சு இப்போ இந்த ஃபார்முலா ஃபைனலைஸ் ஆகிடுச்சு ஓகேங்களா இந்த ட்ரிக் எல்லா பவருக்குமே யூஸ் பண்ணலாமா சார் நோ ரக்ஷன் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் க்யூப் ஏ மைனஸ் பி ஹோல் க்யூப் இதுக்கு தான் நம்ம இந்த ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ண முடியும் மற்ற பவர்ஸ்க்கு இந்த ட்ரிக்கை நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியாது ஓகே சார் தேங்க்யூ ரக்ஷன் இந்த ட்ரிக்கை யூஸ் பண்ணால் இந்த ஃபார்முலா ஈஸியாக இருக்குன்னு தோணுது ஆனால் ஏமா நான் இதில் பாஸ் பண்ணிடுவேன்னு நினைக்கிறேன்டா ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி கிளாஸ் முடிஞ்சது ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கேட்குறவங்க கேட்கலாம் ஓகே எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் கேளுங்க தயங்காமல் கேளுங்க சார் எனக்கு ஒரு டவுட் சார் கிரிக்கெட்டில் பேட்டை வச்சு ப்ளே பண்ணும்போது பேட்டிங்னு நம்ம சொல்கிறோம் சார் இதுவே பாலை வச்சு ப்ளே பண்ணும்போது பாலிங்னு தானே சார் சொல்லணும் ஆனால் நம்ம பவுலிங்னு சொல்கிறோமேங்க சார் ஆனால் பவுலை வச்சு நம்ம எந்த ஒர்க்குமே பண்ணுறது இல்லையாங்க சார் இந்த டவுட்டை கொஞ்சம் கிளியர் பண்ணி கொடுக்க முடியுமாங்க சார் உனக்கெல்லாம் மூளை முட்டி வரைக்கும் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன்டா அதனால தான் உனக்கெல்லாம் இப்படி யோசிக்க தோணுது எங்கள் சார் அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்